12 in hierdie sessie, ek is seker, ek, ek was nou nie in die sessie geweest nie, maar in, in hierdie sessie gaan ons mys nou, as ons focus, um, die hoofonderwerp bezigheidsgeleentede, en jylle weet ons, ons, ons focus in vraagstel 2 op twee hoofonderwerpe wat bezigheidsgeleentede is, en ook bezigheidsrolle. Maar ons focus vir, vir um, vandag en vir vrijdag gaan net wees bezigheidsgeleentede. Um, so, en vandag is ons focus ondernemingsvorme. En ek wil baie graag hee, jylle moet so veel as moedlik van die vraag is, jylle het moes jylle boekies daar, nee? en dis die boekie wat ek hier voor my op die skerm het, so jy het jou boekie daar, en jy gaan probeer om vir ons die vraagies te beantwoord. Ek het gehoor, jyvrou, jyvrou Pietersen het met jylle gedoen, wat is die verskil tussen beperkte aansprekelijkheid en onbeperkte aansprekelijkheid. So ek gaan nou voort met vraag 2 in jou boekie, reg, um, en ek lees vir jylle die scenario. Mapule haar salon specialiseer in die jongste unisex haar seile. Mapule is die enigste eienaar van die bezigheid en is ook vir alle sake risikos verantwoordelik. En nou sê jylle hier, identificeer Mapule haar salon sy ondernemingsvorm, motiveer jou antwoord door uit die scenario hierboe aan te haal. En onthou ek het gesê, jy moet probeer om soveel as moendlik van die vraagies self te beantwoord. So ek gaan nou wacht, hier so 2 minute, en ek wacht vir antwoorde. Reg, ek wacht ook vir antwoorde. So is skole, wie is daar Roosendal, Seksensi, um, John Ramsey sien ek hier, Rijn sien ek hier, kan jylle vir my die antwoord in die chat sit asjeblief. Nee? Dis moes jylle hersiening, dis moes jy my hersiening hier. Ek sien sin Andrews, het a vraag hier. Um, goeiemorgen, um, ek wil net um, vraag 2.1 beantwoord, um, ek is tyd in vir die kwans het Andrews, uh, yes. Toen ik mijn aanbod is een man zaak en om mijn aanbod te motiveren is, yes. is een nooit, maar Polen is de enigste eigenaar van die bezigheid en is ook voor alle zaken risico's verantwoordelijk. Baie, baie mooi, um, Jaden. Dat is, dat is heel te wel correct, nee? En jij gaan zien, kijk nu daar, wat zien ons daar veel? Die antwoord is een man zaak. En die motivering is, maar polis die enige eienaar van die bezigheid en is ook vir alle sake risikos verantwoordelik. En, ek wil hee, jylle moet gaan goed kyk hier. In die memorandum, nee, in die merkrichtlijne of memorandum, sê ons aan die einde van die jaar vir onderwijsers, jy kan geen, ken geen punte toe vir die motivering in die ondernemingsvorm nie correct geïdentificeerd identificeer as hy. So, dis baie, baie belangrik, dat jylle seker maak van jylle, die kenmerke van elke um, ondernemingsvorm. Um, Mevrouw so, Gordon, baie dankie. Ons yes. het ook die selfde antwoord gekry van Sex and C, wat ek in die chat gepaste het, via okay, die WhatsApp lijn. So, ons is baie blij vir die terugvoering kan jy asjeblief net die um, document uh, evens in Zoom, dat hy net evens groter is, en die rechter kan onder sal jy sien, ja, okay. die percentage net een bykie groter maak. As hy baie so? dankie, honderd okay. gesien. Dankie. <laughs> dankie. Reg, so, ek is, ek is baie trots op jylle, um, Sex and C, en Sin Andrews, en laat het toch net een motivering wees vir die Laat het toch niet de motivering wees vir die ander skole, nee, om ook um, lekker antwoordkies vir ons die antwoorde te gee. Wat ek vele ook wil sê is, onthou, ek het vele gestuur die, um, die one pages, reg, jy allemaal sit 
met die one pages, en ek het vir julle twee gestuur, een met die kenmerke, en die voor- en die nadele, of die kenmerke van elk een van, van die ondernemingsvorme, en dan het ek ook keer vir julle eneke gestuur, met die voor- en die nadele van elk een van die ondernemingsvorme. Oké, okay. so kom ons gaan aan, na die tweede vraag hier, Verduidelik hoe verdeling van winste en wetgeving die sukses en of die mislukking van die ondernemingsvorm wat in vraag 2.1 geïdentificeer is, kan beinvloed. So ons het moest nog geïdentificeer in vraag 2.1 die eenmanszaak. Reg? So hoe kan, wat sê hulle daar, um, verdeling van winste en hoe kan wetgeving bijdra tot die sukses of die mislukking van een eenmanszaak? So kan ons weer so paar antwoordjes kry van jylle af, en onthou, gaan kyk net asjeblief um, die makkelijker antwoordjes in um, die one page wat ek vir julle gestuur het. Gordon, het nou vir u um, verwijs na hierdie blad, so ek ga nie... Um, baie tyd daar nie, want ek wil toch graag hee, jylle met die vraag is beantwoord. So, jy vrou Gordon het verwees na hierdie one pages, en dit is waar jy jou inlichting vandaan gaan kry. Um, so, daar is die kriterie, daar is die ondernemingsvorme, as ons kyk na die sukses en mislukkingsfaktore, dan sal jy sien, kom ons gevat byvoorbeeld kapitaal. Hoe dra kapitaal by tot die sukses van een beslote korporatie? Een uh, suksesfaktor, daar sê, meer kapitaal verklein tot medium grote ondernemings, omdat daar 10 persoene kapitaal kan bijdra, van die ledetal is 10, recht? Dan, as ek, ek wil net graag gaan na jou maatskapie, daar is faktore wat bijdra tot die sukses en of mislukking van een privaat maatskapie. Kom ons kyk, daar sê ek, um, belasting implikaties, uh, suksesfaktor, die privaat maatskapie kan belastingkortings kry as hulle betrokken is by korporatieve maatskapelike uh, investeringsprojekte. En dan jou publieke maatskapie, belastingimplikaties as een suksesfaktor, die precies die en ek kan onthou, ek het julle op een vorige sessie gesê, dat het redelijk makkelijk is om dit te onthou, want dat is baie oor een stemminge tussen hierdie um, maatskapie uh, sukses en mislukkingsfaktore. So as jy kyk weer na bes, uh, kapitaal bydra, hoe is dit, kan dit een suksesfaktor wees, dan sê ek vir jou dat kapitaal een suksesfaktor vir een publieke maatskapie die publieke maatskapie kan groot bedra kapitaal ophoop, omdat aandele aan die publiek verkoop word. So meer kapitaal word dus, dus by een gebring. Een mislukkingsfaktor in termen van kapitaal is dat by die publieke maatskapie is dat die verhooging van extra kapitaal kan moeilik wees as die ekonomische klimaat ongunstig is. En, en onthou wat ek julle vroeger gesê het, to, to, die COVID pandemie ons geraak het, het ons, was ons ekonomische klimaat nie gunstig nie. So, baie maatskapie het gesikkel um, reg oor die wereld. So, um, dit was dus moeilik om extra kapitaal te kry vir baie van die ondernemings. Um, in termen van verdeling van winste, um, sê ons een suksesfaktor daar, privaat maatskapie, um, win, die winste wat by eengebring word, kan, wat verkry word, kan herbele word om bezigheidsaktiviteit te uit te brei. Um, as ons kyk na een mislukkingsfaktor, dat dividende word nie altyd uitbetaal nie, want wat nieuwe beleggers ontmoedig, so wanneer dividende nie uitbetaal word nie, dan wil nieuwe beleggers, is hulle bykie huiverig om te bele in die maatskapie. So, um, kyk na daar die in, uh, uh, sukses en mislukkingsfaktore graad 12, um, daar het ons jou koperaties, jou staatsbeheerde maatskapie en ook jou nieuwensgevende maatskapie. En as jy kyk na, by voorbeeld, jou staatsbeheerde maatskapie, um, 
die belasting implikaties by die staatsbeheerde maatskapie, bijvoorbeeld een suksesfaktor, die winste word gebruik om ander staatsdepartementen te financier en dan ontvang hulle belastingkortings. So is een suksesfaktor vir staatsbeheerde maatskapie. Die belasting, een mislukkingsfaktor in termen van belasting implikaties gaan, as ek net gegevinnig opgaan, vir een staatsbeheerde maatskapie, die mislukkingsfaktor, dit is onderworpe aan dubbele belasting, Bijvoorbeeld die aandeelhouwers betaal sekundaire belasting en dit het een negatieve impact op die maatskapie as wat, wat reeds financieel zwaar krijgt. So, graad 12 onthou om na daar die sukses en mislukkingsfaktore te kyk. So, kom ons gaan goed terug na die vraag is, en die vrou Godin het uh, hieraan geraak met julle, en um, daar is skole wat vir ons daar die antwoorde gegee het. Um, so, ons het gekyk na verduidelik hoe die verdeling van winste en wetgeving die sukses en of mislukking van die ondernemingsvorm wat jy geïdentificeer het, um, kan beinvloed. Nou, jylle het geïdentificeer dat daar die, um, wat die ondernemingsvorm is, Hulle sê, um, Mapule Haarsalon het gespecialiseer in die jongste unisex haarstyle en Mapule is die enigste eienaar van die bezigheid en is ook vir alle sake risikos verantwoordelik. En toe het skole geïdentificeer, wat is die leidra daar, Hulle, uh, hy, of sy is die enigste eienaar. So wat gaan jou ondernemingsvorm wees, het jylle geïdentificeer en jylle het dit recht gekry, graad 12, um, daar is skole wat geantwoord het, so dit was een eenmanszaak, en kyk hoe is die punte toekenning, graad 12. Jy het die ondernemingsvorm geïdentificeer, wat beteken, jy, as jy om recht identificeer, kry jy twee punte. Jy motivering haal jy aan uit die scenario, en ek wil vir jou toch vraag, graad 12, dat wanneer jy een aanhaling doen, dat jy dit precies soos uit die scenario um, aanhaal, ten einde daar die punt, want dan vir, gaan jy daar die punt kry, en die antwoord is recht voor jou um, in die gevallen studie. So, een punt is vir die scenario, en daar die motivering is, Mepule is die enigste eienaar vir die bezigheid en is ook vir alle sake risikos verantwoordelik. So wel gedaan vir daar die skole wat het so mooi recht gekry het en, en evrouw Koden het vir jou attent gemaakt op die feit dat indien jy jou, motief, jou, uh, moet jou uh, identificeren van die ondernemingsvorm verkeerdelik geïdentificeer het, dan ga je geen punte kry vir die motivering nie. So dit is belangrijk dat jy die ondernemingsvorm correct identificeer. Jou tweede vraag in graad 12 was, verduidelik hoe verdeling van winste en wetgeving die sukses en of mislukking van daar die ondernemingsvorm wat jy identificeer het, um, kan beinvloed. So jy het die ondernemingsvorm geïdentificeer as een eenmansa, en die verdeling van winste en wetgeving is wat ons vraag, daar die vraag he. En so was jou vraag, die jou antwoord is, um, die eienaar kan die winste gebruik om sy onderneming uit te bereik. En um, een mislukkingsfaktor, as die eienaar nie winst maak nie, kan die eienaar sy inkomste en levensbestaan zwaar geraak word. Want onthou, die eienaar kry al die winste, hy kan hy winste gebruik om die bezigheid uit te brei, maar as die bezigheid die winst maak nie, dan gaan die eienaarse inkomste daar dier geraak word en ook sy levens bestaan. In terme van wetgeving, uh, suksesfaktor, dit is makkelijk en goedkoop om te begin, daar so dat is geen wetelike, baie wetelike vereistes daan verbonden nie, en dan ook die mislukkingsfaktor is dat die, onder, die eienaar het on, of die eenmanszaak het onbeperkte aanspreeklikheid. 
en ek sê daar vir jou, jy moet jou antwoord in volsinne skryf. So, alhoewel daar staan onbeperkte aanspreeklikheid, moet jy dit toch in een volle sin uh, skryf. So, graad 12, daardie is die eerste gedeelte. Nou, as jy kyk na jou uh, tweede volgende vraag, he, vraag 3, Ek hoop jylle kan dit sien, so daar sê ek vir jou, um, lees die scenario hieronder en beantwoord um, die vraag wat volg. En ek sê baie dankie vir daar die antwoorde wat doorgekom het op die chat, jylle is 100% reg, ek waardeer het verskrikkelijk. So kom ons kyk na die derde vraag hier daar. Lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. En net en zin is vernote in AZ Velsorg en skoonheid. Hulle producte is baie gewild en hulle wil uitbrei. Hulle oorweeg dit om al vernootskap in die maatskapie te omskip, uh, wat hulle in staat sal stel om aandele op Johannesburgse sekuriteit te beheers te verkoop. Nou kyk asjeblief na die leidrade wat hulle vir jou gee in daar die um, gevalle studie. En as jy kyk na die vraag is graad 12, verduidelik een nadeel van die vernootskap. Want hulle verwijs na die vernootskap daar en dan stel die soort maatskapie voor wat AZ Velsorg en Skoonheid in staat sal stel om aandele op die JSE te verkoop. So, vir diegene wat nou nog nie vraag drie, na gekyk het nie, um, kyk, beantwoord om gauw, skryf die antwoorde op jou notas, die hede dan voor jou, en dan um, kyk ons na die antwoorde wat deerkom, ons hou, jy vrou Gode net gesê, dit is jou hersiening graad 12, so ek gaan nie vir eers die antwoorde gee nie, uh, kom ons kyk wat jylle vir ons teruggee. so daar het antwoorde doorgekom, kom ons luister. Jy is een paar skole wat redelijk fliks is en voor, vooruit werk, waardeer het verskrikkelijk baie. Um, kom ons kyk, verduidelik een nadeel van die vernootskap. Seksen C het vir ons daar gesê, besluite neem tyd en vernoote mag verskil. Onderlik, kom ons kyk, Seksen C is, is redelik um, esig daar en is baie fliks. Symphony C, daar is geen continuïteit nie. Um, vo, baie mooi, so onthou graad 12, jy het hulle vraag vir jou slechts een en daar is, re, daar is genoeg nadele waarheid jy kan kies. So baie dankie vir uh, die antwoorde wat daar deerkom. Dan is daar van Bishop Leibes sekundair uh, antwoord wat deerkom wat sê um, hulle het nie continuïteit nie. Baie dankie, daar is Kiana Bardien wat haar die antwoord deergesteer het. So ek sê vir julle baie dankie. Kom ons kyk na vraag 3.2. 3.2, stel die soort maatskapie voor wat AZ Velsorg en Skoonheid in staat sal stel om aandele op die Johannesburgse effekte beheers te verkoop. So wat is daar die ondernemingsvorm graad 12? So dat is antwoorde wat deerkom, is wonderlik, wat sê jylle vir my graad 12? En uh, maatskapie wat hulle kan vorm, wat aandeel op die JSE kan verkoop, is natuurlijk, soos wat jylle daar sê, die publieke maatskapie. So, uh, indien jy om reg identificeer het, dan sal jy sien, volgende vraag jy vraag, beskryf hoe die volgende faktore tot die sukses 
van die bezigheid wat in vraag 3.2 genoem is, kan bijdra. Nou sien jy daar die opvolgvraag is graad 12. So jy identificeer die ondernemingsvorm hier. So ons het, jou antwoord wat jy vir my gegeet is, dat het een publieke maatschappij is, en onmiddellik daarna vraag ons vir jou, beskryf hoe die volgende faktore, so ons gee jou die faktore daar, tot die sukses van die bezigheid kan bijdra. So ek vraag nie mislukking nie, so jy is belangrik dat jy hierdie vraag is recht lees. So beskryf hoe die volgende faktore tot die sukses van die publieke maatskapie kan bijdra. So die eerste een daar is kapitaal, en die tweede een is verdeling van winste. So wat het jylle vir ons daar gegee graag toe? Waar is John Ramsey stol vandag? Ek sien Symphony en Saxonsy, Bishop Leibus is redelijk fliks daar. So wat is die antwoord wat jylle vir ons kan gee? Florida en Valhalla, jylle is ook redelijk stol van ochend. Kom ons hoor wat jylle sê, laat ons weet, is jylle by? Raad, so daar het die antwoord bijgekom, Tristan Smith, geef ons die antwoord, die Sex and Sea en St. Andrews gee die antwoord daar, St. Andrews sê, kan groot bedraag kapitaal op, kom en ek lees goeie wat sê St. Andrews vir ons, ten groot bedraag kapitaal ophoop, omdat aandele aan die publiek verkoop kan word. Dis wonderlik. Dan sal het nog iemand vir my gesê, aandele kan aan die publiek verkoop word, dis Tristan Smit, wat daar die antwoord deergestuur het. Ek sê vir jou verskrikkelijk baie dankie, en dan Sex and Sea ook het vir ons antwoorde daar deergestuur so St. Andrews, Bishop Leive, Sex and Sea Symphony, baie dankie vir daar die antwoorde, dit is 100% recht. In termen van die verdeling van winste, is daar nog ander skole wat vir my antwoorde wil gee? Jy is meer as welkom om vir jou onderwijser te vraag om jou mikrofoon aan te skakel, as indien jy self die antwoord wil gee, het is altyd goed om jylle stemme ook te hoor. So 3.3.2, wat sê jylle vir my in termen van die verdeling van winste? En onthou ook graad 12, indien jy vasthaak, jy kan altyd terug gaan na jou notas toe, en ek verwees jou weer na hierdie een jou one-pager wonderlijke bron van inlichting vir julle, en dit help verskrikkelijk by jou. So, indien jy kyk na wat hulle vir jou daar vraag, hulle vraag vir jou die publieke maatskapie, net vir die mense wat nog so'n bykie sikkel, en as ons kyk na jou publieke maatskapie, daar staan jou publieke maatskapie, right? En dan vraag ek vir jou die verdeling van winste, Kom ons kyk, die verdeling van winste vir die publieke maatskapie, een suksesfaktor, winste wat gegenereer is, kan herbeleef word om bezigheidsaktiviteite uit te brei. So daar die antwoorde wat deerkom perseverens, is 100% reg, die winste wat hulle genereer kan herbeleef word om bezigheidsaktiviteite uit te brei. So kort en krachtig, hulle kan van hulle winste gebruik, om dit weer te belee, ten einde die onderneming of die maatskapie uit te brei. So, Range, hy sê dit baie eenvoudig, op die man af, winste kan gebruik word vir die uitbreiding van die bezigheid. So, baie dankie, Sex and Sea, Range en Perseverance en ook Bishop Leibese leerders, wat daar vir ons aan woorde deergesteer het. Jylle is 100% recht. So, ek wil ook gauw gauw kyk, na die volgende vraag, en dan sal ek ook om my skerm deel met jylle in termen van die naas en daarvan. Vraag 4 vraag nou weer vir jou, 
verduidelik hoe die volgende faktore door die sukses en of mislukking van een publieke maatschappij kan bijdra. Nou daar, as, sien jy daar vraag of jou op die man af, reg uit die publieke maatschappij, hoe draad dit bij door die sukses en of mislukking van daar die maatschappij en ek gee weer vir jou kapitaal en wetgeving. Nou, graad 12, ons het nou nog gekyk na die suksesfaktore vir by 3.3.1 en 3.3.2 van, althans in termen van kapitaal by 3.3.1, ons kyk na die suksesfaktore. So kom ons kyk na die mislukkingsfaktor in terme van kapitaal. So hoe kan kapitaal bydra tot die sukses en of mislukking van die publieke maatskapie? Nou, jylle het vir my heel fliks vir my daar die antwoord gegeer die suksesfaktore. Wat sê jylle omtrend die mislukkingsfaktor? Hoe dra kan kapitaal bydra tot die mislukking? van die publieke maatskapie, sy enige iemand wat daar die antwoord het. Vier punt een. Kom ons kyk, is Valhalla nog nie by ons nie, ons het nou een hele paar, Range, St. Andrew, Saxon Sea, Ons jy blijf is baie lekker antwoorde daar gegees, so baie dankie daarvoor. So kom ons kyk, wie gee vir my vraag 4.1 sy antwoord? Ek het die antwoord hier, sy damekie met die naam van Kiana, wat die recht WhatsApp stuur, sy sê, hulle kan, mislukkingsfaktor in termen van kapitaal, kan een ongunstige ekonomische klimaatsikkel om aandele aan die publiek te verkoop. Hoe denk jylle graad 12 as sy op die kop daar met die mislukkingsfaktor? Hy sê daar, een ongunstige ekonomische toestande kan hulle sikkel om aandele aan die publiek te verkoop. So, as jy teruggaan, kom ons kyk vinnig hulgel vir die mense wat nog sikkel. En onthou wat ek jou gesê het verlede keer, moet nie kyk na kapasiteit op hierdie stadium nie. Kapitaal, mislukkingsfaktor, kom ons gaan na die ondernemingsvorm toe. Ek wil net vir die mense wat nog so bykie bykie sikkel, vir hulle net wees hoe kan jy gaan na jou one page toe. So daar sien jy van noods, excuse toch, daar sien jy jou publieke maatskapie, daar sê, en dan vraag ons die sukses, en mislukkingsfaktore, daar sien jy vir kapitaal, daar is die suksesfaktore wat jylle vir my vroor gegee, en as ons kyk na die mislukkingsfaktor, wat sê ons daar, sien jy daar vir jou, die antwoord, dit kan moeilik wees, as die ekonomische klimaat ongunstig is, as ons kyk na die verdeling van winste, dat hoe al, wetgeving, jammer, dit is 4.2, weet 4.2 is een antwoord vir my. Daar sien jy verdeling van winste, en daar is jou publieke maatskapie. So, wie kan daar die antwoord vir my waag? Is daar nog iemand? Iemand niet? Saxon C is aan die brandweer van ogen. Ek sal die sê daar wetgeving, die suksesfaktore. Beperkte aansprekelijkheid maak voorsiening vir grote risiko's wat tot die groei van die bezigheid kan leid. Ek lees sommer net so hulle antwoord daar en dan sê Florida hoorskool Die jaarlikse audit van financiële state is dier, maar ek wil toch hee, graad 12, as jy jou antwoord deersteer, net om vir my bykie te wees, het jy die, verstaan jy die onderscheid, wat er een van dit wat jy vir my gee, is dit een suksesfaktor, of is dit een mislukkingsfaktor? So net gauw gauw, as jy dit ook kan doen, skryf daar suksesfaktor, 
of success, excuse, success, dubbelpunt, en dan gee jy die feit, dan weet ek, jy verstaan, um, en ek kan die onderscheid tussen succes en mislukking um, tref. So, Florida sê, dit is een mislukking, een uh, mislukking, hoe kan dit tot die mislukking bijdra, daar is die jaarlikse audit van financiële state is die, en dit betekent, dat, um, dit is extra kostes vir die bezigheid recht, dan sê Valhalla, um, het ook hier een paar factu, uh, antwoorde vir ons deurgesteer, en ek sien hulle werksome ek gevoer het vir ons. So, recht so, daar die antwoorde wat deurgekom het, is 100% recht. So, kom ons kyk, Gogel. Daar is uh, jou antwoorde, ek sien jy altemal seker of jylle daar die skerm kan sien nie, maar dit is my um, my memorandum, maar ek sê toch vir jou, dit gee net vir jou daar die antwoorde wat jylle ook vir my gegee het, en dan ook is dit belangrijk dat jy jou moet vergewis van die punte toekenen, en hoeveel feite jy daarvan jou verlang word om te gee. Graad 12, kom ons kyk na vraag 5. Vindig, vindig, vraag 5, vraag hulle vir jou weer. Hoe vraag hulle vir jou weer die privaat maatskapie? En uh, daar van Roosendal stier hulle al hulle antwoorde dier. So die privaat maats, maatskapie um, vraag ek vir jou verduidelik hoe die volgende faktore tot die sukses en of mislukking van een privaat maatskapie kan bijdra. En Nou gee ek vir jou daar die uh, faktore, dit is bestuur en kapitaal. Nou as jy kyk na bestuur en nou weet jy moos hoe om na jou notas terug te gaan en um, te gaan kyk waar praat hulle van mislukses en mislukkingsfaktore en waar is die privaat maatskapie. So kom ons kyk, jou ondernemingsvorme, die bestuur en ons kyk wat sê Almal daar vir my. Saxon sê, Eiden leuk is baie dankies. Eiden sê, in termen van bestuur, sukses bestuur ten minste dier een bevoegde hoogsgeskoolde directeer. So, in termen van sukses faktor en bestuur sê hulle, dat die bestuur van een private maatskapie word dier bevoegde, geskoolde directeer baarte. En dan sê Eiden ook mislukken, dus directeersgelde verhoog die maatskapuise uitgaves wat natuurlijk die wetelwins van die maatskapuie, van die privaat maatskapuie verhoog. Baie dankie vir daar die antwoord Eiden van seks en sê. Dan is daar nog een antwoord, sukses bestuur ten minste dier een bevoegde hoogseskoolde directeer. Sint Andrew sê precies die selfde, um, Lekeesje Baartman daar sê die mislukkingsfaktor precies die selfde, en dit sê vir my dat jylle graad 12 weet wat van jylle verwag word. So, baie dankie vir daar die antwoorde, en ek hoop jy vul dit in soos wat jy dit vir my gee, ook op hierdie noot as van jou lekker vorm van herkening vir jou um, in termen van kapitaal, wat sê jylle van kapitaal vir my? Symphony sê, um, kapitaal, daar by 5.2, dit kan nie tot een baie groot bezig, ek groei nie, aangezien dit nie die publiek nooi om aandele te koop nie. So, onthou die publieke maatskapie kan meer kapitaal inkry, want hulle verkoop aandele aan die publiek, maar die, die Privaat maatskapie kan nie aandele aan die publiek verkoop nie. So, is dit een suksesfaktor? Is draad dit by to die sukses van die private maatskapie uh, symfonie? Daar sê hulle, seks en sê sê, sukses groot bedra kapitaal kan verkry word, omdat daar geen beperking is op die aantal aandele hoers nie. Baie dankie vir daar die antwoord. Range sê sukses, daar is geen beperkings op die aantal aandele hoers nie. 
my name is Lukken Factor C range aan die kan nie aan die publiek verkoop word nie, baie dankie Kailien daar van Range Hoerskool. Roosendal Hoerskool ook en uh, baie dankie vir die inwoorde wat van jylle afdeerkom. Dan graag 12 vraag ek daar by nummer 6 onder sy tussen een privaat maatskapie en een publieke maatskapie. Graag 12, asjeblief skryf jou aanwoorde daar en op jou notas ook. Ek sien hier kom al aanwoorde dier en, en wel halla sekundair is voor vir ons. So kom ons gee die ander ook hoog hoe net so kan sê om daar die aanwoorde in te skryf en dier te steer vir ons. So wat is die verskil tussen een privaat maatskapie en een publieke maatskapie? Hulle sekundaire hulle antwoorde, St. Andrews het hulle antwoorde deurgesteer. Kom ons kyk wat sê Roosendal vir ons. Privaat maatskapie, geen algemene jaarvergaderings nie. Die maatskapie maak staat op aandeel hoorse bijdraas en die financiële inlichting of versla is nie openbaar nie. Reins sê ook vir ons in termen van een privaat maatskapie, kyk nou hier, die, dit word bestuur dier een directeer, kan die aandele aan die publiek verkoop nie, en dan Saxon C sê die naam eindig met eiendoms beper. Maar onthou graad 12, om toch daar die verskille teen oor mekaar, want as jy sê, by voorbeeld, die naam eindig met eiendoms beper, by een privaat maatskapie, Wat sê jy dan omtrend die naam van een publieke maatskapie? Verstaan jy wat ek, wat ek vir jou vraag? Ek vraag van jou om vir my te sê, hoe verskil hierdie twee maatskapie as ondernemingsvorme van mekaar? Jou antwoorde hier is 100% recht. Maar hoe verskil dit van een publieke maatskapie? Kom ons luister, wat sê jy vir my? So as jy gesê het, Saxon sê daar, die naam eindig met eiendoms beperk, Wat sê jy van die naam van die publieke maatskapie? Wie kan vir my daar die antwoord gee? Lekker makkelijke enekie daai. So die naam van die publieke maatskapie eindig met beperk. So ek het die antwoordkie hier na my te deur gekom, so die naam eindig met beperk. So daar is die een verskil. Dan, jou privaat maatskapie reins, jy het gesê, het word bestuur dier een directeer, wat sê jy van die publieke maatskapie? Jy het gesê, hulle kan nie, a, privaat maatskapie kan nie aandele aan die publiek verkoop nie, wat sê jy van die publieke maatskapie? So kom ons kyk na boek antwoorde daar. Daar kom my antwoorde dier, so ek is rarig waar beindruk, want ek sien um, dat hulle, jylle toch daar die verskil kan sien. So kom ons kyk, en ek wil toch hee, jy moet het in tabelvorm wees, so dat jy die verskil tussen die twee um, duidelik kan sien. So, as jy kyk by voorbeeld, as ek een interessante enekie wat ek net graag vir jou wil gewees het, iemand het vir my gesê daar, een um, privaat maatskapie, geen algemene jaarvergaderings is nodig nie, maar met een publieke maatskapie, algemene jaarvergaderings moet gehou word. So, sien jy die verskil, jy praat by die een van jaar, algemene jaarvergaderings, en dan verwees jy na die, by die ander, by die publieke maatskapie ook daarna, en so wees jy vir my wat die verskil is. En ek wil ook vir jou sê, 
wanneer je kijkt naar die onderscheid tussen die maatschappijen, daar die twee maatschappijen, dan kan je ook gaan naar die voor- en nadelen om daar die verschillen uit te leggen. So, ik wil niet goed of je sê dat um, wanneer jij die voor- en nadelen zien, jullie zo, so, jullie het hier een lichting voor jullie. Nou kom ik gaan gewoon en wijs ik veel wanneer ik verwijs. Zie je daar, vind je jouw privaat maatschappij? En daar het je jouw openbare maatschappij. En als je kijkt, ik zeg bij je, dank je voor die antwoorden wat, wat hier kom, jullie is recht, 100%, maar ik wil niet ook voor diegene wat zo'n so beetje sukkel en een beetje nog door elkaar raak. Kom ons kijk waar, je vroeger kan ik daar die antwoorden so maar zien. In jouw notas het je ook hier die blad. En als je kijkt naar die privaat maatschappij, je hebt van mij gezegd die naam eindig met een domsbeper. En dan heb je je openbare maatschappij, onthoud, publieke maatschappij, openbare maatschappij is precies hetzelfde. En naam eindig met beperk, zo so je hebt dit als een verschil gegeven. Nou interessant hier, als je kijkt, dit is die voordelen. Zo'n so privaat maatschappij bezit rechtspersoonlijkheid. En die aandeel hoor sê beperkte aansprekelijkheid. Dan zal je zien, hulle het onbeperkte continuïteit die private maatschappij. Die aantal aandeel laat meer kapitaal toe. So je kan meer kapitaal beïnbring. Dan het ik hier gesê, daar is geen algemene jaarvergaderings nodig nie. So, en toen neem ik hier in en ik zei: een privaat maatschappij, geen algemene jaarvergadering is nodig nie, en dan ga je daar naar je openbare maatschappij, dan zie je die verschil. Zie je daar die verschil tussen die twee? Algemene jaarvergadering moet gehouden worden. Zo, so, daar zie je die verschil. Um, dan zal je zien. Dus hulle moet, die openbare maatschappij moet hulle financiële inlichting openbaar maken. Um, ik sê ook daar, wetgeving veroorzaakt dat besluitneming tijdrovend is als gevolg van um, meningsverschillen. want uh, dat is baie aandeel oor zijn openbare maatschappij. So, je kan ook zien dat hulle de ingewikkelde stichtingsprocedure bij die privaat maatschappij. So, het is belangrijk, Gratof, ga naar jullie blad toe en daar zal je zien wat is oor eenstemmingen, waar stemmen is het dezelfde en waar verschillende van elkaar. Recht? So, um, die hulle hoef nie, hulle geen algemene jaarvergaderings nie, hulle moet algemene jaarvergaderings hou. Dan zal ons ook sê, um, hulle kan nie, privaat maatschappij kan nie aandele verkoop aan die publiek nie, terwijl jou openbare maatschappij kan makkelijk geld van ze in krediteer aandele te verkoop aan die publiek. So, daar is daar die, Antwoord, of dis waar jou bron is om daar die antwoord te raadpleeg. So, kom ons kyk, hier is nog maar baie antwoord wat hier gekom het. Ek sê baie dankie daarvoor. Graat 12, dan kom ons by vraag 7. Vraag 7 sê vir jou, vergelijk een vernootskap en een persoonlijke aansprekelijkheidsmaatschappij, die afkorting wat ons daar gebruik is PAM als ondernemingsvormen ten opzichte van die volgende criteria. So, ik vraag vir jou hoe verskil een vernootskap en een persoonlijke aansprekelijkheidsmaatschappij ten opzichte van continuïteit. En wat is continuïteit graad 12? Dit is die voortbestaan of die levensdier van die bezigheid. En by 7.2, hoe verskil die twee in termen van belasting? Nou kom ons kyk gauw gauw. St. Andrew sê, een vernootskap het geen continuïteit nie. 
en ek weet daar was een school wat vir my gevraad, jyvro, wat beteken dit? En ek het so pas vir jou gesê, continuïteit, hoe lang kan hierdie bezigheid bly voortbestaan of bly voortgaan om sake te doen? Wat is sy levensduur? So, continuïteit, sê Sint Andrews, die vernootskap het geen continuïteit nie, en jou um, persoonlijke aanspreeklikheidsmaatskapie het onbeperkte continuïteit. Nou, wanneer jy sê het geen continuïteit nie in die geval van een vernootskap, onthou jylle dat een vernootskap moet ontbind wanneer die ledetal verander, die aantal vernoote, wanneer een van die vernoote sterf, of aftree, of um, uh, die meer deel is van die vernootskap nie. So dan gaan die vernootskap op om te bestaan. Daarom sê ons uit geen continuïteit nie. Of ons kan ook sê uit beperkte continuïteit. Terwijl een persoonlijke aanspreeklikheidsmaatskapie het onbeperkte continuïteit. So ongeacht van of daar een verandering is in die ledetal, of die aantal eienaars, of, of daar enige uh, veranderinge plaas van daar die bezigheid gaan nog steeds bly voortbestaan. Dan sê Range ook, die persoonlijke aansprekelijkheidsmaatskapie moet maatskapie belasting betaal en belasting op dividende. Rein sê die vernootskap betaal, die vernoote betaal belasting in hulle persoonlijke hoedanigheid. So, baie dankie Sex en CC, dat die vernootskap het geen continuïteit, daar by 7.1, en uh, jou persoonlijke aansprekelijkheid maatskapie het onbeperkte continuïteit. Baie, baie dankie vir daar die antwoorde um, praatwaal. Dan wil ek ook vraag 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 dien jy kyk na die rest van jou antwoorde. Dan sal jy sê dat jou maat, dat is een vraag jy acht, nou goed goed weer vir jou scenario. En daar die scenario sê vir jou dat um, jy moet het gogo lees Ek gaan goge saam met jou, dit handel oor ondernemingsvorme en belegging in hierdie geval, en dit is een opstel toe te vraag. So kom ons kyk goge, wat sê dit vir jou? Die kriterie vir die sukses of mislukking van een privaat maatskapie is meer aanlokkelijk as die van vernootskappe. Baie vernootskappe skakel om na privaat maatskapie so dat hulle uit hier die kriterie voordeel kan trek. Sommige bezighede oorweeg die beleggingsfaktore voordat hulle in hulle vast, in vaste depositus bele. So wat vraag die vraag vir jou? Schrijf een opstel oor ondernemingsvorme en belegging, waarin jy die volgende aspekte insluit. Beskryf kortliks die nadele van de vernootskap, verduidelik hoe die volgende kriterie toe die sukses en of mislukking van een privaat maatskapie kan bijdra en dan gee ons dit as bestuur, wetgeving en kapitaal. Die rest van die vraag is graad 12 handel oor belegging. So ons het gesê die focus gaan wees ondernemingsvorme. So ek wil grotendeels focus op die eerste twee gedeelte van hierdie opsteltype vraag. Nou, graad 12, as jy kyk, weet jy vir een opstel, jy moet jou inleiding gee. En as jy na daar die inleiding gaan kyk, kyk na waar oor handel hier die opstel, wat verwag hulle van jou so die dek, belegging, dit, dit dek in hierdie geval, die eerste gedeelte, ondernemingsvorme, spesifieke vernootskap, en dan die sukses en mislukkingsfaktore van een privaat maatskapie. So jy gaan daar die inlichting in jou inleiding insluit. So, wanneer jy kyk na die beantwoording van daar die vraag, dan sê ek vir jou, dat jou opstel type vraag, wanneer jy een goeie inleiding wil skryf, dan focus jy op dit wat 
in daar die moet nie afwijk nie, moet nie asblief ritual, moet nie die scenario sy feite herhaal nie. So wanneer jy kyk na ek jou scenario, en ek geef een sekere feite dan, en wat leerders doen is, hulle, indien hulle onzeker is omtrend een inleiding, dan herhaal hulle daar die inlichting. Nou wat gaan gebeur geratual? Wanneer jy inlichting herhaal, dan verbeer jy twee punte in jou inleiding. Jy gaan wel vir jou inleiding, indien daar feite hier geskryf staan, gaan ons vir jou aan hierdie linkerkant van die woord inleiding, gaan ons een L maak, en L staan vir, in Engels, layout, die uitleg, so when jy weet die inleiding, die woord inleiding is daar, en jy geet twee feite. So kom ons kyk, hulle vraag vir jou daar, beskryf die nadele van een vernootskap verduidelik die sukses en mislukkingsfaktore van die privaat maatskapie. Nou, omdat ons nog gaan focus daarop, wil ek net vir jou aanraai, graad 12. Kijk na, wat is die vernootskap? Dan skryf jy daar in die inleiding die verduideliking van wat die vernootskap is. En jy doen die selde daar, wat is die privaat maatskapie? En as jy na die opsel in sy geheel gaan kyk, kan jy ook verwees na vaste depositos, en jy kan ook verwees na jou, na beleggings. So dan het jy twee feite vir jou inleiding. So as jy blief, graad 12, moet nie inlichting herhaal nie. Dan, graad 12, gaan jy na die inleiding direct na die eerste kolpunt. En as jy maak seker in jou opsel, dat jy het die opskrif is. So jy jou eerste kolpunt sê vir jou in die inhoud van jou vernootskap, van die opstel, wil ek hee die nadele van die vernootskap. So ek leer my kinders, as jy jou opstel die vraag lees, dan onderstreep jy sama daar, die nadele van die vernootskap. Daai word dan jou eerste sub opskrif in die inhoud of die lichaam van jou opstel. So nou het jy die eerste een, dat is die nadele van die vernootskap, en jy skryf om daar in. So, terwyl ek nou nog vir jou die geleentheid gee, skryf daar vir my nadele van die vernootskap, en sê vir my graad 12, hulle vraag ook dan vir jou die volgende opskryf, hoe die kriteria kan bijdra tot die sukses en of mislukking van die privaat maatskapie. So, sukses en mislukkingsfaktore van die privaat maatskapie opskryf, dan jou sub opskryf, daar is bestuur, wetgeving en kapitaal. Nou kyk, wie kan vir my gauw goed daar die antwoorde gee? So kom ons kyk na die nadele van die vernootskap. Is daar enige verantwoorde vir ons? En onthou graad 12, het al daar die bronne tot jou beskikking. So, kom ons kyk. Is daar enige iemand wat vir ons nog daar die antwoorde het? En ek wil jou net gegoed terugvat, waar sien jy daar die notas? En kyk jy daar na jou ondernemingsvorme, wat vraag ek vir jou? die vernootskap. Daar is die voordele en daar is die nadele. So daar krijg een antwoord van St. Andrews. St. Andrews sê die kapitaal is beperkt door die aantal vernoote toegelaat. Een vernootse oneerlikheid raak die rest van die vernoote of die vernootskap sy seks en sy sê, onbeperkte aanspreeklikheid en die vernootese oneerlikheid raak die res, geen continuïteit nie, besluite neem tyd en vernoote mag verskil, kapitaal is beperkt door die aantal vernoote toegelaat. So, onder graad 12, daar sien jy daar die antwoorde vernootskap, daar is lekker vier feite en dit is 
um, redig wel kort, krachtig, makkelijk om te leer. Dan sê at, Atlantis sekundair, het ook vir ons antwoord is, of het ook aangedeelde is hier, en natuurlijk daar is um, Tristan Smit van de Sublijewis, wat ook daar die nadele van my op die kop gegeet, het, so baie dankie vir die. Dan graad 12, gaan ons oor na die tweede gedeelte, so jylle die nadele gegee, kom ons kyk na die sukses en mislukkingsfaktore van die privaatmaatskapie, so bestuur, wetgeving en kapitaal, so kom ons kyk, wie kan goog over my daai gee? <coughs> Ek sien daar is een Kiana hier, wat vir ons een antwoord deurstuur, en Kiana sê, bestuur, sukses, bestuur dier een bevoegde, hoogsgeskoolde directeer, en dan sê sy ook, dat um, of vrouwen van gee sê, geen um, continuïteit nie, en ons kyk is jylle recht, en sê goeie daar, Wat sê die res vir my? Daar is die antwoorde vir diegene wat nou weer vir my vraag. En dan kyk ons na jou vir, vir, vir private maatskapie. Daar is een rouwen van G wat vir my die antwoorde deersteer. En rouwen sê vir my, vrou, by die bestuur staan daar die mislukkingsfaktor, directeers, gelde, verhoog die maatskapie, sy uitgaves, wat die nieke ons verminder, so rouwen van gee, baie dankie vir daar die antwoord is 100%. Um, mevrou Pietersen, baie dankie. Ons het nog so 5 minuute oor. Ons het nog so 5 minuute oor. 5 minuute, ja, ek rap up. So, ek sê vir julle graad 12, as jy kyk na jou, baie dankie vir jy, vir daar die, um, as jy kyk na wetgeving, dan het um, die rest van ons ook vir my daar die oulike antwoorde deurgesteer. Ek sien, hier is een antwoord, en ek wees gewoon weer vir julle daar op my skerm, waar kry jy dit? Brian Arense, daar sê by wetgeving, jy wil net kyk of hy heel te maal reg is, hy het gesê, die procedures om een privaat maatskapie te vorm, is vereenvoudig, dis een misluk, excuse toch, hy sê, dis een suksesfaktor, procedures om een privaat maatskapie te vorm, is vereenvoudig, dier die instelling van die nieuwe maatskapie, wet van 2001, ach, so baie dankie vir dit. Dan in terme van kapitaal, weet vir my een antwoord daar, Kapitaal, Range en Symphony het vir my antwoorde daar deurgesteer, baie verskrikkelijk, baie dankie daarvoor. Um, so, as jy kyk na, in terme van, nou laastens, um, die, die bijdra of die kapitaal uh, as een sukses en mislukkingsfaktor, wat is jou antwoord wat jy vir my daar gegee het? Wetgeving het ons, ons het gepraat van kapitaal, en dan wil ek ook net vir jou sê ten laastens, wanneer ons kyk na, dankie vir daar die antwoorde wat jylle vir my deurgesteer het, waardeer het verskrikkelijk baie, en dan ook aan die mense wat so fliks uh, hulle inlichting deurgesteer het. So, um, range daar, Jaden sê vir my, die privaat maatskapie, uh, mislukkingsfaktore, dit kan uh, tot een baie groot bezig, dit kan tot een baie groot bezigheid groei nie, aangezien dit nie die publieke nooi om aandele te koop nie, daar is in termen van kapitaal, en dan range het ook vir my die selfde antwoord deurgesteer, dis 100% correct daar. Graad 12, dan wil ek ten laastens net vir jou sê, wanneer jou opstel type vraag beantwoord, beantwoord al jou koolpunte, so dat jy ten minste vir jou uitleg en vir analyse al daar die uh, twee punte kry. En dan kry een slot of gevolgtrekking wat net een feit is. En 
uh, mag gebruik van huidige voorbeelden in jou opstellen, graad 12. So met dit gesê, wil ik vir jou sê, graad 12, dat ten spuite van die, ek weer eens net baie jammer vir hierdie, um, die, die, dat die begin so bykie krapperig was, en, en ons so bykie later begin het, maar ek sê vir julle, baie dankie vir julle verdraagzaamheid, en vir vegese bystand, um, maak het net soveel makkelijker. Um, ek sê weer vir julle sterkte met die finale voorbereidings, en onthou ons vertrouw, jy kan dit doen. Maak gebruik van hierdie bronne, Maak gebruik daarvan, dit helpt verschrikkelijk bij je. En um, ik zeg dank je voor mevrouw Gordon en haar span wat daar die voorbereidings voor ons gedoen het. Ten laatste wil ik jullie net vragen herinneren van Vegas kant af om toch die um, uh, re registratie te voltooien. So voltooi dit, dat ons kan weer dat het wel hier was, veel van jullie was. So met dit gesê, verschrikkelijk baie dank en alle sterkte um, met jylle voorbereiding vir examens.